আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশের অন্যতম সেরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় চিটাগং বিশ্ববিদ্যালয় আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা যারা ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন আপনি যে ইউনিটের স্টুডেন্ট হন না কেন আপনাকে অবশ্যই ইংলিশ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মানে আপনাকে ইংলিশ প্রস্তুতি অবশ্যই ভালো করে নিতে হবে যেমন আপনি যদি এই ইউনিটের স্টুডেন্ট হন আপনাকে অবশ্যই পনেরোটি ইংলিশ প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে বি অথবা বি ওয়ানের স্টুডেন্ট হলে আপনাকে পঁয়ত্রিশটি ইংলিশ প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে তেমনিভাবে সি অথবা ডি ডি ওয়ান এর স্টুডেন্ট হলে আপনাকে অবশ্যই ত্রিশটি প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে এবং চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যারা ফেল করে মেজরিটি মানুষ স্টুডেন্ট ফেল করে মোর দেন নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট ফেল করে নিশ্চয়ই ইংলিশে এর প্রধান কারণ কি ইংলিশে ফেল করার প্রধান কারণ কি প্রধান কারণটা হলো চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশের প্রশ্নের প্যাটার্ন মোর লাইক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই কিন্তু একটু ডিফারেন্ট আছে পড়াশোনা এক প্যাটার্ন একটু পৃথক এই জিনিসটা জানে না স্টুডেন্টরা জানে না যে আসলে প্রশ্ন কোথায় থেকে বারেবারে হয় খুব জানে কিন্তু কোথায় থেকে হয় এই জিনিসটা না জানলে কিন্তু আসলে সময়ের অপচয় এক কাইন্ড অফ চিটং বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই জন্য মূলত আপনাকে জানতে হবে চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন ইংলিশের জন্য কোথায় কোথায় থেকে বারেবারে হয় এস আমি কথা বলবো অল্প সময়ের মাঝে প্রস্তুতি নিয়ে চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশে কীভাবে ভালো করা যায় চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন টপিক থেকে বারে বারে প্রশ্ন হয় এই কথা বিষয়গুলো নিয়ে এবং এই ভিডিওটি নিশ্চয়ই আপনি এ বি সি ডি যে ইউনি রেজিস্ট্রেশন হন তার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং এই ভিডিওটি করতে গিয়ে আমি চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নগুলো খুব ঘাটাঘাটি করেছি প্রথমে আসি চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ প্রশ্ন মূলত তিনটি জায়গা থেকে হয় এক নম্বর জায়গা এজ ইউজুয়াল কি ভোকাবুলারি ভোকাবুলারির একবারে আটটি পয়েন্ট আমি ঠিক করেছি যেখান থেকে প্রশ্ন বারে বারেই হয় নাম্বার ওয়ান যেটাকে হয়তো আপনারা কল্পনা করতে পারেন না প্রশ্ন খুব বেশি অন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসে না কিন্তু চিটা অনেক খুব আসে চিটার নাম হলো সেন্টেন্স কমপ্লিশন যেমন চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর ডি ইউনিটে মানে আঠারো উনি সেশনে সেন্টেন্স কমপ্লিশন থেকে প্রশ্ন এসেছে নয় নয় টি এবং এই সেন্টেন্স কমপ্লিশন পাঠতে গিয়ে আপনাকে খুব গ্রামার পাঠতে হবে না আপনাকে শব্দের অর্থ পাঠতে হবে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি যত প্র্যাকটিস করতে পারবেন শব্দের অর্থ আপনি যত জানবেন আমি আপনার আনসার তত ভালো করে মজুত করে দিয়ে আসতে পারবেন এই জন্য আমার একটা সাজেশন আছে আপনারা কিছু শব্দের ব্যবহার খুব ভালো করে জানবেন কি সেগুলো ডিসপাইট ইনস্পাইট অফ বিকজ বিকজ অফ দো অল দো ইভেন দো তারপর সেঞ্চ বিসাইড বিসাইডস এই শব্দগুলোর ব্যবহার যদি আপনি জানেন তবে নিশ্চয়ই আপনি দুই একটি প্রশ্ন উত্তর খুব নির্ভুলভাবে দিয়ে আসতে পারবেন দুই নম্বর যে জায়গা থেকে চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অবশ্যই প্রশ্ন আসে প্রতি বছর এসেছে আমার দেখা মতে ফ্রেজ অ্যান্ড এডিয়মস তিন নম্বর যে জায়গা থেকে প্রশ্ন চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে প্রতি বছর গ্রুপ ভার চার নম্বর যে জায়গা থেকে চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্ন আসে সব ইউনিটি সেটা হলো প্রি পজিশন পাঁচ নম্বর যে জায়গা সেটা অবশ্যই প্রশ্ন পাবেন সিনোনিম অ্যান্ড অ্যান্টনি এই পাঁচটি হলো একশো পার্সেন্ট আমি প্রতি বছর দেখেছি বিগত বছরে এসেছে আর থেমে থেমে বা প্রায় এসেছে এক বছর গ্যাপ দিয়ে এক বছর এসেছে সেই তিনটা পয়েন্ট হলো ওয়ান ওর সাবস্টিটিউশন মানে এক কথায় প্রকাশ সাত নম্বর হলো ট্রান্সলেশন বা অনুবাদ ট্রান্সলেশন বা অনুবাদ খুব কমন নিশ্চয়ই আট নম্বর হলো স্পেলিং বা বানান তাহলে এই আটটি জায়গা থেকে চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোগবালি টাইপের প্রশ্ন এসে থাকে এবার আসি আমি গ্রামারের কোন কোন জায়গা থেকে চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই প্রশ্ন আসে প্রতি বছর আসে নাম্বার ওয়ান যেখান থেকে আপনি প্রশ্ন অবশ্যই পাবেন যে ইউনিভার্সিটি হন না কেন আপনি বিগত বছরের প্রশ্নগুলো তাই বলছে সেটা হলো রাইট ফর্ম অফ ভার উদাহরণ হিসেবে আমি বলি ডি ইউনিটে ষোলো সতেরো সেশনে এসেছে রাইট ফর্ম ভার থেকে ছয়টি কোয়েশ্চেন এবং সতেরো আঠারো সেশনে ডি ইউনিটে আটটি প্রশ্ন এসেছে তার মানে আপনি ইংলিশে পাস করার জন্য শুধু রাইট ফর্ম ভার পড়লেই কিন্তু কাইন্ড অফ হয় নিশ্চয়ই এটার উপর নির্ভরশীল হবেন না দুই নম্বর যে জায়গা থেকে প্রশ্ন অবশ্যই আপনি পাবেন সেটা হলো সাবজেক্ট ভার অ্যাগ্রিমেন্ট তিন নম্বর যে জায়গা থেকে প্রশ্ন আপনি অবশ্যই পাবেন চিরং বিশ্ববিদ্যালয় সেটি কি পিন পয়েন্ট এর যেমন বি ইউনিটে দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সেশনে চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ছয়টি প্রশ্ন এসেছে পনেরো ষোলো সেশনে পিন পয়েন্ট এরোথে প্রশ্ন এসেছে কয়টি দশ দশটি ক্যান ইমাজিন এবং ষোলো সতেরো সেশনে এসেছে ছয়টি তারপর চার নম্বর যে জায়গা থেকে চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর প্রায় প্রশ্ন এসেছে আমার দেখা মতে দেখা মতে সেটার খুব সহজ একটা টপিক কিন্তু প্রশ্ন আসে দু তিনটি করে সেটা কি কন্
পাঁচ নম্বর যে জায়গা থেকে চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন প্রতি বছর আসে প্রতি অনুযায়ী সেটা হলো টেন্স টেন্সের যে বিষয়গুলো আপনাদের যেই টেন্সগুলো আপনাদের বেশি পড়া উচিত আমি বলবো সেগুলো হলো নাম্বার ওয়ান বলবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থার্ড যেটা বলবো সেটা হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস ফোর্থ যেটা বলবো খুব গুরুত্বপূর্ণ পাস্ট পারফেক্ট বিফোর এবং আফটারের ব্যবহার এবং ফিফথ যেটা বলবো ফিউচার পারফেক্ট টেন্স আপনি যদি পাঁচটা টেন্সের উপর খুব ভালো নজর রাখতে পারেন নাম্বার ওয়ান আবার বলছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট এই পাঁচটি টেন্সের বিস্তারিত আপনি জেনে ফেলুন তারপর ছয় নম্বর যে জায়গা থেকে চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর প্রায় প্রশ্ন আসে খুব সহজ সেটা কি সাবজেক্টিভ সাবজেক্টিভ কিছু ভার্ব আছে কিছু অ্যাজেটিভ আছে আপনারা হয়তো জানেন যেমন একটা প্রশ্ন দ্য ডক্টর সাজেস্ট দ্যাট দ্য পেশেন্ট টেক্স নাকি টেক রেস্ট সিম্পলি দ্য ডক্টর সাজেস্ট দ্যাট দ্য পেশেন্ট দ্য পেশেন্ট যেহেতু সিঙ্গুলার ভার্বের সাথে অ্যাজেস হবে টেক্স হবে বা টেক্স রেস্ট হবে কিন্তু না এখানে যে সাজেস্ট ভার্ব দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা সাবজেক্টিভ ভার্ব এই সাজেস্ট ভার্ব তার অনেকগুলো ভার্ব আছে অনেকগুলো অ্যাজেটিভ আছে যে অ্যাজেটিভগুলোর পর ভার্বগুলোর পর দ্যাট ক্লোজ আসলে সাবজেক্টটা যাই হোক দ্য পেশেন্ট সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার ভার্বের সাথে অ্যাজেস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হবে না সাবজেক্ট যাই হোক ভার্বের ভেসফ্রম হবে সাবজেক্টিভ ভার্বটার উপর অবশ্যই আপনারা নজর রাখবেন সাত নম্বর যে জায়গা থেকে প্রশ্ন চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে চিরং আর রাজশাহী ছাড়ার কোথাও খুব বেশি আসে না কি সেটি ফ্রেজ অ্যান্ড ক্লস বিশেষ করে নাউন ফ্রেজ নাউন ক্লস অ্যাজেটিভ ফ্রেজ অ্যাজেটিভ ক্লস অ্যাডভার ফ্রেজ অ্যাডভার ক্লস এগুলো চিহ্নিতকরণ পাশাপাশি অ্যাম্বেডেড কোয়েশ্চেন এবং নমিনাল দ্যাট ক্লস এই জিনিসগুলোর উপরে আপনারা অবশ্যই নজর রাখবেন প্রশ্ন এসে থাকে এবং এই টপিকটার বেস করে পিন পয়েন্ট এরও প্রশ্ন হয় এবং আমার এই ফ্রেজ ক্লজ নিয়ে অনেকগুলো ক্লাস আছে নিশ্চয়ই উপরে আই বাটন থেকে আপনারা দেখে আসবেন আট নম্বর যে জায়গা থেকে প্রশ্ন হয় চিটাং বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি মানে কম্পেরিজন অব অ্যাজেটিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব সব প্রশ্ন খুব সহজ একটা টপিক নয় নম্বর যে জায়গা থেকে প্রশ্ন হয় এটাও খুব সহজ সহজ টপিক ট্যাক কোয়েশ্চেন দশ নম্বর যে জায়গা থেকে প্রশ্ন হয় কজেটিভ ভার এগারো নম্বর যে জায়গা থেকে প্রশ্ন হয় আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্সো স্পিচ বারো নম্বর যে জায়গা থেকে প্রশ্ন আমি দেখেছি হয় সেটি হলো লিঙ্কিং ভার আপনার কিছু ভার্বের সাথে পরিচিত যেই ভার্বগুলোর পর লিঙ্কিং ভার ভার্বগুলোকে লিঙ্কিং ভার বলে যেই ভার্বগুলোর পর সরাসরি একটা অ্যাজেটিভ বসে হাইফেনেটেড অ্যাজেটিভটার উপর নজর রাখবেন মানে দু তিনটা শব্দ যখন একসাথে হয় তখন এটা কোনোটা ফ্লুরাল হয় না হাইফেনেটেড অ্যাজেটিভ বলি আমরা এবং ইনভারশন মানে কিছু নেগেটিভ অ্যাডভার্ব বাক্যে প্রথম আসলে বাক্যটি প্রশ্নত প্যাটার্নে হয়ে যায় যদি বাক্যের শেষে প্রশ্ন চিহ্ন থাকে না এবং তেরো নম্বর যে জায়গাটি আমি পয়েন্ট করেছি চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রামার হিসেবে আসে সেটা হলো অ্যাফারমেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট অ্যান্ড নেগেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট এই তেরোটি পয়েন্ট থেকে চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রামার হিসেবে প্রশ্ন আসে এবার আসি আমি রিডিং কম্পিটিশন বা প্যাসেজ থেকেও চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আসে তবে ডি ইউনিটে আসে না এটা সিম্পলি বি ইউনিটে আসে খুব বড় বড় প্যাসেজ আসে আপনারা হয়তো প্যাসেজটা নিয়ে একটু ভয়ে থাকেন আছেন প্যাসেজটা বড় আসলে প্যাসেজ যত বড় প্যাসেজের ভিতরে ইনফরমেশন ইনফরমেশনগুলো খুব সহজ যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যাসেজ ছোটো ছোটো আসে কিন্তু খুব প্যাঁচ গছের ছোটো হলে ভেজাল বড় হলে মূলত ইনফরমেশন খুব খোলামেলা থাকে এবং প্যাসেজটা যদি আপনার আগের অভ্যাস না থাকে আপনি আসলে এখন প্র্যাকটিস শুরু করলে হয়তো পারবেন না যদি আপনার হাতে সময় অল্প থাকে সময় বেশি থাকলে নিশ্চয়ই আপনি প্র্যাকটিস করতে পারবেন প্যাসেজ পারাটা একটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে আপনি দু তিন মাস সময় থাকলে আপনি প্র্যাকটিস করা শুরু করতে পারেন এবং প্যাসেজ সমাধান কীভাবে করতে হয় এ নিয়ে আমার ক্লাস আছে নিশ্চয়ই আপনারা দেখে আসতে পারেন এবার আসি আসলে আপনারা পড়বেন কীভাবে আমি আগের একটি ক্লাসেও বলে এসেছিলাম যে চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় বিগত বছরের প্রশ্ন অসংখ্য রিপিট হয় আমি আপনাদের প্রশ্ন ব্যাংক মোটামুটি বিগত বছরের প্রশ্ন দেখেছি দেখলাম অনেক প্রশ্ন রিপিট হয় ফলে নাম্বার ওয়ান কাজ হবে আপনাদেরকে আমি যে টপিকগুলো কথা বললাম টপিকগুলো নিশ্চয়ই পড়বেন যেই বই থেকে আপনি এতদিন ধরে পড়েছেন বিগ চিট চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন ব্যাংক খুব ভালো করে পড়বেন প্রতিটা প্রশ্নের ব্যাখ্যা ভালো করে পড়বেন তারপর আমি আগেই বলেছিলাম টফেলের উপর নজর রাখার জন্য কারণ চিরং বিশ্ববিদ্যালয়ে টফেল থেকে হুবহু প্রশ্ন চলে আসে যে কোনো একটা টফেল সেটা ক্লিপস হলে বেশি ভালো হবে যদি আপনি শেষ করে থাকেন আপনাকে অভিনন্দন আর
কিছু আই বাটনে কিছু আমার ভিডিওর শেষে স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো এবং কিছু ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো আপনি ভিডিওগুলো দেখে নেবেন ইনশাল্লাহ আপনি উপকৃত হবেন এবং শেষ কথা বলবো যদি আপনি আমার ভিডিও থেকে উপকার পেয়ে থাকেন নিশ্চয়ই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন একটা কমেন্ট করবেন ইংলিশে একটা সেন্টেন্স লিখুন আপনার উপকার হবে রাইটিংয়ে এবং যদি আপনি ফিল করেন আপনার উপকার হয়েছে নিশ্চয়ই আপনার বন্ধু এই ভিডিও থেকে উপকার পাবে বন্ধুর সাথে শেয়ার করবেন আর যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হন নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম